হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি বাংলাদেশ বাংলাদেশ হালাদেশ যুব সংঘ চাপাই নবাবগঞ্জ উত্তর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ও বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সমাবেশের প্রধান অতিথি সমাবেশের মাননীয় সভাপতি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল বৃন্দ ওলামায় ক্রাম অত্র এলাকার বিভিন্ন স্তরের সদীবৃন্দ এবং আমাদের যুবক তরুণ ভাইয়েরা আল্লাহর অশেষ শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছে আজকের এই একটা প্রতিকূল পরিবেশই বলবো আমরা যেখানে মসজিদে সালাত আদায় করাতেও কিছু বিধি নিষেধ আছে তো সেই পরিবেশে আমরা এখানে বসার একটা সুযোগ পেয়েছি সেজন্য আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ যে রাসুল আমাদের জন্য জীবন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন যিনি আমাদেরকে এক শাশ্বত জীবন আদর্শ রেখে গেছেন আমরা তার প্রতি সংক্ষিপ্ত দূরত পেশ করছি আল্লাহ সাল্লি আলী সুধী মণ্ডলী ইসলাম আহমদের উনিশ নম্বর আয়াত এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের দুটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করেছে এর উপর ভিত্তি করেই কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব মাতফিকুন আল্লাহ বলছেন ফালাম আন্না হুলাহিল্লা তুমি জানো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই যদি কোনো মানুষ একথা না জানে যে আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন আমাদের একজন প্রতিপালক আছেন আমাদের একজন রেজিকদাতা আছেন আমাদেরকে পরিচালনার জন্য একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একজন স্রষ্টা আছেন একজন পরিচালক আছেন যতদিন পর্যন্ত মানুষ সেটা সঠিকভাবে জানতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিন্তু আল্লাহর এবাদত করতে বা তার ওই প্রতিপালকের এবাদত করার জন্য সে চেষ্টা করবে না সেজন্য প্রথমেই আল্লাহ রবুল আলমিন যেটা বলেছেন যে ফালাম তুমি জানো তুমি জানার চেষ্টা করো যে তোমার আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এমাম বখার রহমাহুল্লাহ সাহেব বখারিতে একটু অধ্যায় রচনা করেছেন আল্লাহ ইলম কাবলাল কাউলে বলা আমাল কথা বলা এবং আমল করার পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা অনুচ্ছেদ তাহলে আমরা কথা বলবো জানতে হবে আমি আমল করব আমল সম্পর্কে জানতে হবে শুভে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাশত্ত সালাত আমাদেরকে আদায় করতে হয় পাশাপ তেইশ সালাতের মধ্যে কয়রাকাত ফরস কয়রাকাত সুন্নাত কয়রাকাত বেতের এগুলি কিন্তু আমাদেরকে জানতে হয় তাছাড়া কি আদায় করা যাবে যাবে সেজন্য প্রথমেই আপনার আয়াতটা অনেকের কাছে শুনেছেন রাসুলের কাছে যখন ওহি আসে তখন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য আল্লাহ 
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যাতে করে তারা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর বিধিবিধান সম্পর্কে আল্লাহ প্রেরিত এই দিন সম্পর্কে তারা যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে আর তার মাধ্যম হলো পড়া আল্লাহ বলছেন একরা তুমি পড়ো তো সুধি মন্ডলী দ্বিতীয় স্টেজে আমরা যেটা বলবো সেটা হলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমলের তিন প্রত্যেকটি দরজা সবকিছু বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত একটা হচ্ছে সাদাকায় জারিয়া প্রবাহমান দান যে দানটা অব্যাহত থাকবে বন্ধ হবে না কখনো মসজিদে দান করেছেন যতদিন মসজিদ থাকবে মারা গেলেও কবরে বসে আপনি অতদিন সোয়াব পেতে থাকবেন আপনি একটা বই কিনে একটা পত্রিকা কিনে বিতরণ করেছেন যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই বই পত্রিকা পড়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করবে আর তার মাধ্যমে তার জ্ঞানটা যতদিন ছড়িয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত আপনি এর নেকি পাবেন সাদাকায় জারি আপনি পেতেই থাকবেন মানুষের বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য আপনি কোনো নলকূপ তৈরি করে দিলেন আপনি কোনো পানির ব্যবস্থা করে দিলেন সেটা যে কোনো ধরনের হতে পারে যতদিন ওটা জারি থাকবে ততদিন আপনার নেকিও জারি থাকবে আপনি পেতেই থাকবেন রাসুলের জন্য বলছেন আওয়েলমিন ইমতাফাহি অথবা এমন জ্ঞান যেটা মানুষকে উপকার দেয় উপকারে আছে মদ খাওয়া শিখালে মানুষের উপকার হয় হয় না মানুষকে যদি বলা হয় আরে সালাচিয়াম আদায় করে গেলে কি করবা তোমার পূর্বপুরুষ যারা মারা গেছে তারা এতদিন ধরে সালাদ পড়লো কোনোদিন কিছু পেয়েছে তুমি কি জানো সে কবরে ভালো আছে না খারাপ আছে তাহলে তুমি এগুলো করে কি লাভ এই সময়গুলি নষ্ট করছো দরকারটা কি এই এলেম মানুষকে দিন থেকে সরিয়ে দেয় এটা উপকার দেয় না কিন্তু পক্ষান্তরে যে লোকটা বলে যে দেখো তুমি কিন্তু এমনি এমনি সৃষ্টি হও নেই তোমার একজন স্রষ্টা আছেন বর্তমানে এই প্রযুক্তির যুগে আমরা দেখি যে মানুষের কাজগুলি রোবট করে দিচ্ছে তাই না একজন মানুষ রোবট তৈরি করেছে ঠিক আছে রোবটের চালিকা শক্তি হিসেবে আপনি যদি ওর স্টার্ট বাটন না টেপেন তাহলে কি রোবট চলবে চলবে না যতই শক্তিশালী হোক না কেন আপনাকে কমান্ড দিতে হবে তারপর চলবে আল্লাহ আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করে একটা কমান্ড দিয়ে দিচ্ছেন ওই দিন পর্যন্ত চলবে যতদিন আমার হায়াত আছে তাহলে আপনাকে এই গেলে মানুষকে আপনি শিখালেন যে দেখো তুমি এমনি এমনি কিন্তু সৃষ্টি হওনি ফ্যানটা চলছে আপনি যদি সুইচটা না দেন ফ্যানটা কি চলবে আদৌ চলবে না আল্লাহ আমাকে একটা শক্তি দিয়েছেন আমাকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতার কারণে আমি দাঁড়াতে পারছি কথা বলতে পারছি আমি আমার মস্তিষ্কে কিছু ধারণ করতে পারছি ওটা আল্লাহ আমাকে শক্তি দিয়েছেন তাহলে যে মানুষ মানুষকে এই এলএম শিক্ষা দেবে যে তোমার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন একজন প্রতিপালক আছেন সুতরাং তার জন্য তুমি তার নির্দেশ প্রতিপালন করো তার জন্য তুমি এবাদত করো তার উপাসনা করো তাহলে যতদিন পর্যন্ত এলএম জারি থাকবে ততদিন পর্যন্ত আপনি সব পেতে থাকবেন এমন কি সেটা যদি আপনার শিশু বাচ্চা হয় যাকে আপনি শেখাচ্ছেন বাবা তোমার আমার একজন স্রষ্টা আছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তিনি আরো সে আজিমে আছেন তিনি ওখান থেকে আমাদেরকে পরিচালনা করেন তুমি যদি আমার সাথে সালাত আদায় করো তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন তোমাকে পরকালে জান্নাত দেবেন আর যদি তুমি তার কথা না মানো তাহলে আল্লাহ অখুশি হবেন অসন্তুষ্ট হবেন পরকালে তোমাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন যে জাহান নামের ইন্ধন হচ্ছে মানুষ এবং পাথর তাহলে এই ছোট্ট বাচ্চাটা সেও কিন্তু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করবে দেখেন অনেক সময় আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ভয় দেওয়ার জন্য দেখো তুমি যদি মিথ্যা কথা বলো তো আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন বলি না ও কিন্তু বোঝে ওকে বলে দিতে হয় না ও বোঝে এই এলেম যতদিন আমার এই সন্তান সে শিখলো সে আমল করলো তার সন্তান শিখবে সে আমল করবে এভাবে যতদিন চলতে থাকবে ততদিন এই এলেমের সোয়া পাওয়া যাবে আর একটা হলো আওয়ালা দিন সালে হে নিয়াদ ওলাহ এমন সব সন্তান রেখে গেছে যে তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে কি দোয়া করে রব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া রব্বের হেমহমা কামা রব্বাইয়া নিসাহিরা হে আল্লাহ তুমি আমার পিতামাতাকে ওই রকম 
তার প্রতি রহম করো দয়া করো করুণা বর্ষণ করো যেমন ভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করত দেখেন আপনি আপনার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছেন আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন আপনি ডাক্তার বানাচ্ছেন কিন্তু মারা গেলে বাপ মায়ের জন্য যে দোয়া করতে হয় এটাও জানে না তাহলে ওই এলেম আমার জন্য জরুরি যে আমি মারা গেলে আমার ছেলে যেন দাঁড়িয়ে জানা যায় দাঁড়িয়ে অন্তত আমার জন্য দোয়া করতে পারে তার হৃদয় উচ্চারিত করে যে আল্লাহ আমার বাপ মারা গেছে তুমি তাকে জান্নাতবাসী করো যদি এই এই ধরন ছেলে আমরা তৈরি করতে না পারি তাহলে আমাদের জীবনে এই যে কষ্ট করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা কষ্ট করে মাথার ঘাম পায় ফেলে আমি আমার সন্তানের জন্য প্রতিটি অর্থ আমি ব্যয় করছি এসব বৃথা অতএব সুধিমন্ডল এই এলেম যেমন নিজেদের অর্জন করা দরকার ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা করা শিক্ষা দেওয়া দরকার রাসুল বলেন নাই আউ ওয়ালাদিন ইয়াম তাফাহ এটা বলেন নাই এর সাথে একটা শর্ত লাগিয়েছেন আউলাদিন সালেহ নিয়াদুল্লাহ এমন সৎ সন্তান রেখে যাবে যে তার পিতা মাতার জন্য দোয়া করবে যদি এর নেগেটিভ সাইড আমরা দেখি তাহলে বুঝব যে ওয়ালাদিন সালেহেন ছাড়া সৎ সন্তান ছাড়া পিতা মাতার জন্য দোয়া করে না এটাই সঠিক আপনার রেখে যাবে এই সম্পদ আপনার এই প্রাচুর্য আপনার এই অট্টালিকা পড়ে থাকবে সেখানে বসে দিনের বিরোধী যত কাজ কার্যকলাপ আছে ইসলাম বিরোধী যত কাজ আছে ওইগুলি সংগঠিত হবে আপনার টাকা দিয়ে কিন্তু আপনার নাম কখনো সে উচ্চারণ করবে না যে আমার পাপ কষ্ট করে এতগুলি টাকা এতগুলি এই সম্পদ রেখে গেছেন আমি তার জন্য দুইটা টাকাটা অধ্যয়ন করি বন্ধু বান্ধব নিয়ে মদের আড্ডায় গিয়ে নেশার আসরে গিয়ে সে তার অর্থ বৃত্ত বৈভব এগুলি দেদার সে খরচ করবে কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় মসজিদে এসে দশটা টাকা কৌটায় দান করবে না যদি অনাদিন সলেহীন হয় তাহলে অবশ্যই এই ছেলে সে নিজে খাওয়ার আগে চিন্তা করবে আমার বাপ বেঁচে থাকলে আমার সাথে খেত সুতরাং আমি বাপের পক্ষ থেকে আমি দশ টাকা হলেও দান করি হয়তো বিশ্বদী মন্ডলী আজকে এই হাদিস ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি কেন এই জন্য যে আমাদের সন্তান সে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যাই হোক না কেন সে যেন অন্তত পক্ষে আমি মারা গেলে রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানে সাগিরা এই এলেম সে লাভ করতে পারে এখান থেকে একটা বই পড়ে এখান থেকে একটা পত্রিকা পড়ে এখান থেকে বিভিন্ন জিনিস সে শিক্ষা লাভ করে সে যেন তার জীবন চলার পথের পাথেও সঞ্চয় করতে পারে সাথে সাথে সে তার পিতা মাতার জন্য সে সাদাকায় জারি হয় সে দান সাদাক করবে তাদের জন্য দোয়া করবে সে তাদের জন্য একটি সৎ সন্তান হিসাবে পরকালীন জীবনে এমন সম্পদ সে সঞ্চয় করে দেবে আল্লাহর কাছে দাঁড়িয়ে বান্দা জিজ্ঞেস করবে আল্লাহ আমি তো এতগুলি নেকি আমি করি নি এগুলি কোথেকে আসলো আল্লাহ তখন বলবে নে হচ্ছে তোমার সন্তানের দোয়া তাহলে সেই সম্পদ আমার এই দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকা রেখে যাওয়ার চেয়েও ওই সন্তান আমার জন্য বেশি কল্যাণকর সেটা আমার জন্য বড় সম্পদ সুধীমণ্ডলী এই জন্য আজকে দেখেন আমাদের দেশে বড় শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু মানুষ তিনটা সময় আলেম আমাকে ডাকে একটা হলো যখন হয় তখন যদিও আজান একামতের হাদিসটা সহি নয় তারপর মানুষ কিন্তু এই সময় ডাকে অন্তত তাহানিক করানোর জন্য একজন আলেম মোত্তাকে মানুষের কাছে যাবে তাই না তাহানিক বুঝুন তো তাহানিক হচ্ছে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাকে মিষ্টি মুখ করানো বিশেষ করে খেজুর চিপিয়ে তার গালে লাগিয়ে দেওয়া যাতে সে ওটা চুষে চুষে খেতে পারে এটাকে তাহানিক বলে তো এর সময় কিন্তু একজন আলেম আমার দরকার হয় সন্তান বড় হলে বিবাহ দিবেন আপনি নিজে জানেন না যে কিভাবে বিবাহের কোথাও পড়তে হয় তখন একজন আলেমকে ডেকে নিয়ে আসা হয় আর মারা গেছে সন্তান জানে না আপনিও জানেন না যে কিভাবে জানা যা পড়তে হয় তখন একজন আলেমের দরকার হয় তাই না অথচ এই সময় আলেম যে দোয়া করবে আমি যদি আমার পিতা মাতার জন্য দোয়া করি তাহলে আলেমের চেয়ে অনেক গুণ বেশি আমি হৃদয় থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারবো তাই না কিন্তু সেই জিনিসটা আমরা কখনো ভাবি না আমাদেরকে ভাবতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস আমরা শুনি আমরা সাহাবা ইকরামের জীবনই আমরা পড়ি কিন্তু তা থেকে আমরা কিন্তু উপদেশ হাসিল করি না সুধী মণ্ডলী আজকের সবচেয়ে বড় আমাদের সম্পদ ওইটি হবে যদি আমরা আমাদের নিজেদের জন্য পরকালীন জীবনের জন্য কিছু আমরা রেখে যেতে পারি আনাস রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটা জিনিস তার অনুগামী হয় একটা হলো তার সম্পদ 
আর তার পরিবার পরিজন আর একটা হলো তার আমল আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন দুইটি জিনিস ফেরত চলে আসে তার সম্পদ এবং তার পরিবার পরিজন কিন্তু একটা জিনিস তার অনুগামী হয় তার সাথে চলে যায় সেটা হচ্ছে তার আমল দুনিয়াতে বসে আমরা যত বেশি আমল করতে পারব পরকালীন জীবন তত আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে তত আমাদের জন্য শান্তিময় হবে তত আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে আর যত এখানে বেশি আমরা আরাম আয়সে কাটাব আল্লাহকে ভুলে থাকব তত বেশি এই জায়গা আমাদের জন্য পরকালীন জীবন আমাদের জন্য অত্যন্ত অশান্তির আকরে পরিণত হবে শুধু মন্ডল এই ক্ষেত্রে আমি রসুল্লাহ সাল্লামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই আবহাওয়া রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন তার প্রতিপালকের নিকটে আল্লাহর নিকটে তিনটি ছয়টি বৈশিষ্ট্য এটা প্রার্থনা করলেন কামনা করলেন আর সে ধারণা করতো এই বৈশিষ্ট্য কেবল আমার জন্যই খাস এটা আমার জন্য নির্দিষ্ট রাসুল বলছেন সাত নম্বরটা মুসা এটা পছন্দ করত না ভালোবাসত না মুসা আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে বললেন আই রব্বি আইও আইবাদিকা আতকা হে আল্লাহ তোমার কোন বান্দা সবচেয়ে বেশি মুতাকা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আমার ওই বান্দা সবচেয়ে বেশি পরহেজগার মুতাকি যে আমাকে স্মরণ করে কিন্তু কখনোই সে আমাকে ভুলে যায় না তাহলে মুতাকি কাকে বলে যে সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে বড় চাকরি করে ঘুষ খেতে গিয়ে স্মরণ করছে আই হাই আমি তো অন্যায় করে ফেলছি আল্লাহ তো দেখছেন ব্যবসা করে ভেজাল মিশাইতে গিয়ে সে স্মরণ করছে আল্লাহকে আমি যদি এটা করি তাহলে আল্লাহ আমাকে দেখছেন মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে সে তখন মনে পড়ে যায় আমি আল্লাহর সামনে মিথ্যা কথা বললাম আল্লাহ তো আমাকে ধরবেন এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে আবু জারকে ফরির আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ভিতরে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভিতরে যদি আপনি অবস্থান করেন সেখানেও অন্য আমাকে দেখছেন এই মন মানসিকতায় বিশ্বাস আপনার আমার থাকতে হবে এরপরে রসুল বলছেন গোনা করে ফেললে তার সাথে সাথে তুমি নেকি করো তোমার এই নেকির কাজ গোনাকে মিটিয়ে দেবে অকাল মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো সুনান তিরমিজি আদেশ নাম্বার এক হাজার নয়শো সাঁত্রিশ তাহলে রাসুল প্রথম যেটা আবুজারকে নির্দেশ দিলেন সেটা হলো ইত্যাকিল্লাহা কোনটা যেখানেই থাকো সেখানে আল্লাহ ভয় করো মোসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহকে বললেন প্রথম শর্তটা কি আল্লাহর কোন বান্দা তোমার কাছে আল্লাহ তোমার কোন বান্দা তোমার সবচেয়ে বেশি মত থাকে তিনি বললেন যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং কখনো তাকে ভুলে না দুই নম্বরে তিনি বললেন আহদা হে আল্লাহ তাহলে তোমার সবচেয়ে সুপদ প্রাপ্ত বান্দা কে আল্লাহ বললেন আল্লাহ দি আল হুদা ওই বান্দা হচ্ছে সবচেয়ে আমার সুপদ প্রাপ্ত সঠিক পথের অধিকারী যে হুদা যে আসমানি হৃদায়তের এলাহি বিধানের সদা সর্বদা অনুসরণ করে কোরআন এবং সেই আদি যদি পেয়ে যায় তাহলে আর এদিক সেদিক সে তাকায় না আল্লাহ বলছেন রসুল হে মাদার গান তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যকার আমিরের যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবাদ মতভেদ লেগে যায় 
ঝগড়া লেগে যায় বিবাদ লেগে যায় ফারুদ্দু হয়ে আল্লাহর রসুল তাহলে এই বিষয়টাকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের দিকে সফর্দ করো কোরআন এবং হাদিস যদি পাওয়া যায় পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের নির্দেশ যদি পাওয়া যায় সব কিছুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের কাছেই মাথা নত করতে হবে যে ব্যক্তি এই কোরআন এবং সৈয়াদিসের আদেশ নিষেধ মেরে চলেন ইয়াত্তাবি আল হুদা তিনি হচ্ছেন হেদায়তের অনুসারী তিনি হেদায়তের অনুসরণ করছেন আর সেই হচ্ছে সঠিক পথ প্রাপ্ত এরপরে মুসা আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন আহকাম হে আল্লাহ তাহলে তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায় বিচারক কে তিনি বললেন আল্লাহ জি ইয়াহকুমুল নাস কামা ইয়াহকুমুল নাফসি আমার ওই বান্দা সবচেয়ে বেশি ইনসাফকারী যে অন্যের জন্য যেমন বিচার করে নিজের জন্য যেমন বিচার করে অন্যদের জন্য অনুরূপী বিচার করে তাহলে আমরা যখন নিজের ছেলে মেয়ে বা আত্মীয় স্বজন যখন অপরাধ করে আমরা চাই না যে তাকে একটু বাঁচাতে সে যেন এর থেকে মুক্তি পেয়ে যায় কোনো ফাঁক ফোকর খুঁজে ও যেন বেরিয়ে যায় এখান থেকে তার যেন শাস্তিটা না হয় ঠিক একইভাবে অন্যদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সবাইকে বিচারিক ক্ষমতা দেয় নাই তাই না সমাজের সবাই কিন্তু প্রধান হয় না সমাজের সবাই কিন্তু বিচার করতে পারে না এই ক্ষমতা আল্লাহ সবাইকে দেন নাই সুতরাং যাকে দিয়েছেন সে যদি ন্যায় বিচার করে সে যদি অন্যের জন্য নিজের মতো বিচার করে তাহলে আল্লাহর কাছে সেই হচ্ছে সবচেয়ে ন্যায় বিচারক মানুষ মোসা আলাহ সালামের পরে জিজ্ঞাসা করলেন আইও এবার দেখা আলাম হে আল্লাহ তাহলে তোমার কোন বান্দা তোমার সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী আল্লাহ বললেন আল্লাহ দি লাইম আমার ওই বান্দা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী যে এলেমের তারা কখনোই সে পরিতৃপ্ত হয় না আর সে মানুষের এলেম মানুষের কাছ থেকে অর্জিত এলেমকে নিজের এলেমের সাথে সে জমা করে একত্রিত করে দেখেন আমি জানি না লেখাপড়া করতে জানি না তাই না অথবা কোরআন হাজিস আমি এগুলি ভালো পড়তে জানি না আরবি পড়তে জানি না কিন্তু এখানে হাদিস ফাউন্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ধরনের সহি আকিদা সম্পন্ন বই বিক্রয় হবে বিভিন্ন ফ্রি বই যদি থাকে বিতরণ করা হবে লিফলেট বুকলেট থাকলে সেগুলিও বিতরণ করা হবে আপনি এখান থেকে জেনে এখান থেকে নিয়ে সংগ্রহ করে নিজে পড়তে পারেন আপনার পরিবার পরিজনকে পড়াতে পারেন আপনি এগুলি মানুষের কাছে বিতরণ করতে পারেন নিজে যদি পড়তে না জানেন আপনার নাতিপতা ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদেরকে বলতে পারেন যে তুমি একটু পড়ো তো এখানে কী লেখা আছে আমি একটু শুনি এভাবে করে এলএম অর্জন করা যায় এলএমের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা যায় রাসুল বলছেন মুসা আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যখন আপনার কোন বান্দা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী তখন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ যে লাই আসবো আমি না এলএম যে ব্যক্তি এলএমের দ্বারা পরিত্রাপ্ত হয় পরিতৃপ্ত হয় না মানে এলএম সে যতই জানে ততই আরও জানতে চেষ্টা করে তাহলে জানার কিন্তু কোনো শেষ নাই তাই না মুসা আলাহ সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো যে পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী কে তিনি চিন্তা করলেন আমি আল্লাহ রসুল দিনের এলএম তো আমার কাছেই আছে সুতরাং আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কে হবে তিনি তখন বললেন জানা আমি আল্লাহ কিন্তু তার এই কথাটা পছন্দ করেননি যে কারণে তাকে পরীক্ষার জন্য পেরে পাঠিয়ে দিলেন খিজিরের কাছে যাও ওখান থেকে শিখে আসো কে বড় গেলা জ্ঞানী কে বড় জ্ঞানের অধিকারী তুমি ওখান থেকে শিখে আসো অথচ খিজির কিন্তু আল্লাহর নবী নন সুতরাং আমরা একটু জানলেই গর্ব করা অহংকার করা এগুলি বাদ দিতে হবে আমি যতটুকু জেনেছি তার চেয়ে আরও বেশি জানার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করা দরকার আর সাথে সাথে সেই অনুযায়ী আমল করা দরকার এরপরে মোসা আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আইও এবার দেখা আপনা আজ এ আল্লাহ তোমার সবচেয়ে সম্মানিত সবচেয়ে ইজ্জতওয়ালা লোককে বান্দাকে তিনি বললেন আল্লাহ জি ইজা অদরাম অফার ওই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যখন সে কারোর সাথে লড়াইয়ে বা প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করে অথবা তার প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেয় সেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত মানুষ 
দেখেন আমাদের মধ্যে আমরা ধৈর্য ঐশ্বর্য এগুলো আমাদের খুব কমই আছে তাই না যে কারণে কেউ যদি আমাকে একটা গালি দেয় তাহলে আমরা পাল্টা তাকে আর একটা দেওয়ার চেষ্টা করি এটা কিন্তু রসুল সাল্লামের আদর্শ নয় মক্কার প্রান্তরে সুমা মাবিন ওসাল মদিনায় সুমা মাবিন ওসাল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে সাহাবের ধরে নিয়ে এসেছে নিয়ে আসার পর রাসুল উল্লাহ সাল্লাম তাকে বলছেন মা ইন্দা কাইয়া সুমামা হে সুমামা তোমার নিকটে কি এলেম আছে কি দিন আছে তোমার কাছে সুমামা বলছেন এন্দি খাইরুন আমার নিকটে উত্তম জ্ঞান আছে অতিরিক্ত সে আরো বলছে আরো কিছু কথা বলছে সেটা হলো এই এন তাক্তুল তাক্তুল যা দামি দেখেন আমি যে আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে হত্যার বদলা নেওয়া হবে যদি আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি আপনার অনুগ্রহ করা হবে আর যদি আপনি কোনো সম্পদ চান ওয়াইনতা যদি আপনি চান তাহলে আপনাকে প্রদান করা হবে আপনি যা চাবেন তাই দেওয়া হবে অর্থাৎ আমাকে মুক্তির বিনিময়ে আপনি যদি কোনো সম্পদ চান আপনাকে দেওয়া হবে রাসুল এভাবে করে তিন দিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন তিন দিন এক কথাই বলেছে আল্লাহ রসুল সাহেবদেরকে বললেন যে ওকে ছেড়ে দাও রাসুল তাকে ছেড়ে দিলেন ছেড়ে দেওয়ার পর সে চিন্তা করলো দুনিয়াতে এরকম মানুষও কি আছে যে তার শত্রুকে হাতের মুঠায় পাওয়ার পরেও ছেড়ে দিতে পারে নিশ্চয়ই সে কোনো সাধারণ মানুষ নয় অবশ্যই সে আল্লাহর নবী হবে কারণ তাওরাতে তারা পড়েছে সে মসজিদে নবমের একটু পাশেই এক খেজুর বাগানের ভিতরে গিয়ে সে কুয়ে গিয়ে গোসল করে ফিরে এসেছে হে মোহাম্মদ আপনার কাছে আমার কাছে পৃথিবীর চেয়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আপনি আর ইসলাম ছিল আমার কাছে সর্বনিকৃষ্ট একটি ধর্ম আজকে আমার কাছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রিয় মানুষ হচ্ছেন আপনি আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে আমার কাছে ইসলাম সুতরাং আপনি আমাকে ইসলাম কবুল করান রাসুল একটা কাফেরকে একটা ইহুদিকে পরিবর্তন করালেন কিভাবে তার আদর্শ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে মাফ করে দিয়েছে ক্ষমতা আছে ঠিক আছে ক্ষমতা প্রয়োগ করলাম না সমস্যা কি আল্লাহ রবুল আলমিন তাই বলেছেন মুসা আলাহ সালামের প্রশ্নের জবাবে আপনার সবচেয়ে সম্মানিত বান্দাকে তিনি বললেন আল্লাহ ইদা কদরা গফরা ওই ব্যক্তি সে যখন প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে অতপর সে ক্ষমা করে দেয় অথবা সে যখন বিজয়ী হয় তখন সে মানুষকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে এই গুণ আমাদের অর্জন করা দরকার এরপরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আইয়ো এবাদা কা আপনা হে আল্লাহ আপনার সবচেয়ে ধনী বান্দাকে তিনি বললেন আল্লাহ আমার সবচেয়ে ধনী বান্দা হচ্ছে ওই যে ব্যক্তি তাকে যা দেওয়া হয়েছে সে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে অর্থাৎ আমাদের ভাগ্যে আমাদের জন্য যে রেজেক বন্টিত হয়েছে আমরা যদি সেই রেজেক নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমের নিকট ওই বান্দা হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ধনী বান্দা এরপরে মুসা আলাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আফকার হে আল্লাহ তাহলে আপনার সবচেয়ে দরিদ্র বান্দাকে তিনি তখন বললেন আল্লাহ আল্লাহ তিনি তখন বললেন সাহেব মানকুস সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে অল্পে তুষ্টির এই গুণ থেকে বঞ্চিত তাহলে কয়টা হলো সাতটা হলো এই সপ্তম নাম সপ্তম নাম্বারটাকে মুসা আলাহ সাল্লাম এটাকে অপছন্দ করেছেন অর্থাৎ এই অল্পে তুষ্টি এগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ার এটা মুসা আলাহ সাল্লাম কখনোই এটা পছন্দ করেন আমরা কি পছন্দ করব এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম বলেছেন লাইসাল গেনা জাহরিন প্রকাশ্য সম্পদ সম্পদের প্রাচুর্য এটা প্রকৃত সম্পদ নয় ওয়াইন নামাল গেনা গেনার নাফস প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে অন্তরের 
পরিতৃপ্তি অন্তরের অল্পে তুষ্টি বা অন্তরের সম্পদ আমাদের মধ্যে লোভ মানুষের এতই সীমাহীন যে লোভের কারণে দেখা যায় একজন মানুষ তার যত আছে সে তত চায় হালাল উপায়ে নয় হারাম উপায়ে সে চেষ্টা করে সে সম্পদ কত বৃদ্ধি করা যায় চেষ্টা করে তাহলে তার লোভ সীমাহীন এই জন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহ কুমত্যাকা সুর হাত্তা সুর তুমুল মহাবির অধিক লাভের আশা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কবরে গিয়ে উপনীত না হও মানুষের এই সীমাহীন লোভ ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হয় না যতক্ষণ সে মৃত্যুবরণ না করে সুধিমণ্ডলী আমরা এই হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা চেষ্টা করব এলএম অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা যেন পরিতৃপ্ত না হই আমরা যেন চেষ্টা করি এলএম এর ভান্ডার কারো বৃদ্ধি করতে আমি এই মসজিদে আরো একাধিকবার আপনাদেরকে বলেছি মানুষের জানার বিভিন্ন মাধ্যম এখন আছে আমাদের প্রত্যেকের পকেটে একটা করে মোবাইল আছে তাই না এবং অধিকাংশ স্মার্টফোন সেখানে ভালো জিনিস দেখার চেয়ে আমরা আমাদের বিশেষ করে যুবক তরুণ ভাইয়েরা খারাপ জিনিসই বেশি দেখেন গান শোনা সিনেমা দেখা অন্য কিছু দেখা এগুলি তাতা তারা বেশি লিপ্ত থাকে কিন্তু সেখানে শিক্ষা নিয়ে অনেক কিছু আছে আপনি বিভিন্ন আলেম আমার বক্তব্য এখান থেকে শুনতে পারেন আপনি কোরআন তেলাবাদ শুনতে পারেন আপনি এখান থেকে ইসলামের বিভিন্ন মাসনা মাসাইল আপনি জানতে পারেন আপনি সঠিক হাদিস এগুলি এখান থেকে জানতে পারেন হাদিসের অনুবাদ কোরআনের অনুবাদ আপনি ওটা দেখে দেখে পড়তে পারেন হাতের কাছে কোরআন নাই আপনি মোবাইলের অ্যাপস থেকে কোরআনটা দেখে আপনি ওখানে তেলাবাদ করতে পারেন কত সুযোগ হয়েছে আপনার সুতরাং এই সুযোগ বাদ দিয়ে আমরা কি করি এগুলো অন্য কাজে ব্যবহার করি আবু ভোরা রজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিদত্রী বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন এন্নাল্লাহ ইয়ারজালাকুম আনসাল আসিন ও ইয়াকাহুলাকুম আনসাল আসিন ইয়ারজালাকুম আনতাবুদুহুয়ালা তুশরিকুবি সেই আন আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের থেকে তিনটি জিনিস পছন্দ করেন আর তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন তিনি অপছন্দ করেন তিনি পছন্দ করেন আন তাবুদুহুয়ালা তুশরিকুবি সেই আন তোমরা তার ইবাদত করবে তার সাথে কাউকে শরিক করবে না আর তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না তিনি অপছন্দ করেন অতিরিক্ত কথা বলা প্রয়োজন নাই তারপর বলছে বক বক করেই যাচ্ছে সমাজের এমন কিছু মানুষ আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে আল্লাহর কাছে এটা অপছন্দনীয় বাঁচালাতা করা সোয়াল অবান্তর প্রশ্ন করা বেশি বেশি প্রশ্ন করা বা এজাহাতুল মাল সম্পদ বিনষ্ট করা আজকে মোবাইল ফোন যোগাযোগের মাধ্যম সেই সাথে বিনোদন হয় জ্ঞান অর্জন করা যায় যদি এটাকে খারাপ কাজে আপনি ব্যবহার করেন তাহলে এজাহাতুল মাল সম্পদ বিনষ্ট করা হবে আর ওর কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরকালীন জীবনে তার নিকট আমাদেরকে জব দিহি করতে হবে সুতরাং আমাদের খেয়াল করতে হবে কোন কাজটা আমাদের জন্য কল্যাণকর আর কোন কাজটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর সেটা বাছাই করে আমাদেরকে অবশ্যই খারাপ থেকে ফিরে আসতে হবে মোসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহ এক সময় বলেছিলেন হে মোসা যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ের পিছনে তুমি কেন পড়ো শুনে রাখো নিশ্চয়ই তোমার এই চোখ তোমার এই কান তোমার এই অন্তর প্রত্যেকটি সম্পর্কে কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে সুতরাং কেয়ামতের দিন জব দিহিতার ভয়ে আমাদের প্রত্যেককেই খারাপ কাজগুলি পরিহার করে ভালো কাজ বেশি বেশি করার চেষ্টা করতে হবে কোরআন পড়ি হাদিস পড়ি অন্যান্য ইসলামিক গ্রন্থ পড়ি সেরাত রসুল পড়ি রসুলের জীবনী পড়ি সাহাবিদের জীবনী পড়ি আর এর মাধ্যমে আমাদের মধ্যেকার যতগুলি স্বরূপ আছে কুপ্রবৃত্তি আছে এগুলি দূর করার জন্য আমরা চেষ্টা করি সুধিমণ্ডলী এর মাধ্যমে একজন মানুষ আদর্শ মানুষ হতে পারে একজন মানুষ ভালো মানুষ হতে পারে যতদিন পর্যন্ত আমরা পড়ালেখার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের মধ্যে আমরা থাকব ততদিন পর্যন্ত ঈশ্বর আমরা কল্যাণের মধ্যে থাকতে পারি একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য প্রথম যেটা আমাদের করণীয় সেটা হলো আমাদের জ্ঞান অর্জন করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ্লাম বলেছেন আবহাওয়া রাজিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত 
ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع هو عن العباد الله رب العالمين বান্দার কাছ থেকে ইলমকে ছোবরে উঠিয়ে নেবেন না ওয়ালাকি ইয়াকবিজুল ইলমা বিকবজিল উলামা বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে তুলে নেবেন হাত্তা লাম ইয়ুমনি আলিমান এমন কি একজন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না ইত্তাখাজান নাস রুউসান জুহালান মানুষ তখন জাহেলদেরকে অজ্ঞদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে ফাসু ইলু অতঃপর তাদের নিকটে প্রশ্ন করবে ফাফতাও বিগায়রি ইলমিন তারা ফতোয়া দেবে জ্ঞান ছাড়া তার কোনো ইলমই নাই অথচ সে ফতোয়া দিচ্ছে ফাজাল্লু ওয়া আযাল্লু নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে আজকে আমাদের দেশে আপনাদের এই এলাকার বাস্তবতা হলো এই আম চাষী অনেকেই আছেন তাই না কিভাবে আম বাগানের উন্নতি করা যায় কি সার দিলে কি বীজ দিলে পোক লাগবে না আমের ফলন ভালো হবে এটা ভালোই জানি কিন্তু কোন কাজটা করলে আমার সালাতে মনোযোগ আসবে কোন কাজটা করলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যাবে কোন কাজটা করলে আমার এবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হবে এই চেষ্টা এই এলাম অর্জন করার জন্য আমরা কতটুকু খাটি অথচ আল্লাহ বলেছেন আমা খলক তুলজিন না ওয়ালিং সাইল্লালি আকদুন আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি তাহলে এবাদতের জন্য আমরা পৃথিবীতে আসার পর আমরা এবাদতের কথা ভুলে গিয়ে অথবা এবাদতের বিষয়টাকে গৌণ মনে করে গৌণ মনে করে আমরা মুখ্য করে নিয়েছি আমাদের বৈষয়িক উন্নতি আমাদের পার্থিব জীবনে কি করে বড় হওয়া যায় কি করে সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় আমরা সেই চেষ্টায় সর্বক্ষণ আমরা ব্যস্ত থাকি অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ কি আবহাওয়া রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইয়া আবান আদম তাফর রকলি এবাদতি আমলা ও সদর কেনান হে আদম সন্তান আমার জন্য আমার এবাদতের জন্য তুমি কিছুটা সময় বের করে নাও অথবা তোমার অন্তরকে খালি করে নাও আমলা উৎসাদ রাখা কে না আমি তোমার হৃদয়কে ঐশ্বর্য দিয়ে ভরে দেব ধন দিয়ে সম্পদ দিয়ে ভরে দেব ও আসুদ্ধ ফাকরা আমি তোমার দারিদ্র্য দূর করে দেব ওয়াইল্লাতা ফল যদি তুমি এই কাজটা না করো মালা আতু ইয়াদাই কা শুকলান আমি তোমার দুই হাতকে ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব ওয়ালাম আসুদ্ধ ফাকরা আমি তোমার দারিদ্র্য দূর করব না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই দ্বার্থহীন ঘোষণা আমরা মাঝে মাঝে শুনি বটে আমরা নিজেরা জানি বটে কিন্তু এবাদতের জন্য আমরা কতটুকু সময় ব্যয় করি আজকে আমার দেহ আমাদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা যদি হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে আজকের বর্তমান এই দিনে প্রায় পনেরো ঘন্টা অথচ এই পনেরো ঘন্টার মধ্যে আমাদের কতটুকু সময় আমরা এবাদতের জন্য ব্যয় করি দেখুন আমরা যদি হিসাব করি পাঁচত্ব সালাতের সতেরো রাখাত ফরজ সালাত আদায় করতে সর্বোচ্চ সতেরো মিনিট লাগে সুন্নত নফল এগুলি সব কিছু যোগ করে যদি আরও তেরো রাখাত আপনি যোগ করেন তাহলে কত হবে ধরেন আরও তেরো মিনিট তাহলে সতেরো আর তেরো কয় মিনিট হবে তিরিশ মিনিট এই তিরিশ মিনিটের সাথে আপনি পাঁচত্ব তৌযু করার জন্য আর পাঁচ মিনিট করে যোগ করে নেন পঁচিশ মিনিট পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তাহলে তিরিশ আর পঁচিশ পঞ্চান্ন মিনিট এর অতিরিক্ত সময় আমরা ব্যয় করতে জানি না তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এমনি এমনি জান্নাত দিয়ে দেবেন আল্লাহ বলছেন আমার হাসিব তো মানতাদ হলুল জান্না ওয়ালাম মাই আলাম আহুল্লাদিন আজ আহাদুবিন কুম ওই আলাম আসাবিন তোমরা কি ভেবে নিয়েছ যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন জানলেন না তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদকে আর প্রকৃত ধৈর্যশীলকে এবাদতের জন্য আমাদের যেমন ধৈর্য দরকার জ্ঞান অর্জন করার জন্য এলেম অর্জন করার জন্য ওই রকম ধৈর্য আমাদের দরকার সাথে সাথে কোরআন হাদিস পড়বেন শয়তান পাশের থেকে গুতা দেবে আর এগুলি পড়ে সময় নষ্ট করার দরকার কি দুই পৃষ্ঠা পড়েছে থাক ওটা রেখে দাও তুমি অন্য কাজ করো ওটা করলে তোমার কাজে লাগবে তো এই শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ করে তার বিরুদ্ধে নিজের মনকে ফিরিয়ে রেখে যদি আমি আরও এক পৃষ্ঠা তেলাবাদ করতে পারি তাহলে প্রকৃত মুজাহিদ আমি ফজের আজান হয়েছে হয়তো ব্যস্ততার কারণে আপনি ঘুমিয়েছেন কয়টায় বারোটার পরে এবার সাড়ে চারটায় যখন আজান হয় উঠতে খুবই কষ্ট হয় সাড়ে চার ঘন্টা ঘুমানোর পর ওঠা অত্যন্ত কষ্টকর কিন্তু আজান কানে গেছে তখন আর থাকতে পারেননি উঠে গেছেন 
এই জেহাদ যদি আমরা করতে পারি অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিবেন আর যতদিন পর্যন্ত এই জেহাদ শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ করে আমরা আমাদের ব্যক্তি পূজা থেকে আমাদের 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 প্রবৃত্তি পূজা থেকে যতদিন পর্যন্ত আমরা বেরিয়ে আসতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত মুজাহিদ প্রকৃত ধৈর্যশীল বান্ধা আমরা হতে পারবো না নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন কাজ করতে করতে কাজ এতটা ভালো লেগে গেছে যে আর অন্যদিকে কোনো খেল নাই কিন্তু যখন রাজান হয়ে গেল যদি সেই সময় এই কাজ ফেলে দিয়ে আমরা চলে আসতে পারি মসজিদে তাহলে আমরা এই প্রকৃত মুজাহিদ এটা কখন পারবো তখনই পারবো যখন আমাদের ভিতরে জ্ঞান থাকবে এলেম থাকবে আল্লাহ বলছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল আলমিনকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্যান যারা আলেম আলেম বলতে কেবল মাদ্রাসায় পড়েছে তারাই আলেম হবে যারা মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট তারাই কেবল আলেম হবে এমনটা নয় যদি তাই হতো তাহলে ডক্টর জাকির নায়ক আলেম বলা যেত না তাই না কিন্তু দেখবেন যে বহু আলেম বলা মাত্রে উনি বেশি জ্ঞান রাখেন আলেম হওয়ার জন্য আপনার আমার চেষ্টা আমরা আমার আন্তরিকতা আপনার আমার মন মানসিকতা এটাই যথেষ্ট এই যে লকডাউনের ভিতরে আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট বন্ধ আছে আপনি এই সময়টা আপনাদের বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারতেন বিশেষ করে জ্ঞান অর্জনের কাজে লাগাতে পারতেন মানুষকে দুটা ভালো কথা বলার কাজে মানুষকে একটু দাওয়াত দেওয়ার কাজে আপনার বিশেষ করে আপনার পরিবারকে সংশোধনের কাজে আপনি ব্যয় করতে পারতেন ব্যস্ততার কারণে অন্য সময়ে আপনার সন্তান সন্ততিকে আপনার ছেলে মেয়েদেরকে সময় দিতে পারেন না আপনার স্ত্রীকে সময় দিতে পারেন না তার মধ্যে ভুল আছে এটা সংশোধন করার মতো সুযোগ হয় না এই যে বিস্তর সময় গেল আপনি এটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি তাদেরকে সংশোধন করতে পারতেন সাথে সাথে নিজের মধ্যে কোনো ভুল থাকলে আপনি আলেম আমার সংস্পর্শে গিয়ে ভুল সংশোধন করে নিতে পারতেন সুতরাং আমাদের এই সময়গুলি কাজে লাগানোর জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন নেহমাত আনে মাহবুবুল ফিহিমা কাসির মিনার নাস দুইটি নেহমত যার ব্যাপারে মা অধিকাংশ মানুষের ধোকায় লিপ্ত হয় সে দুইটা কি আসিহাতুল ফারাক একটা হচ্ছে সুস্থতা আর একটা হচ্ছে অবসর সময় ভাই অসুস্থ হয়ে গেছেন ইচ্ছা করলেও পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাবাদ বেশি করে দীর্ঘ লম্বা কেরাতে সালাত আদায় করা ওনার পক্ষে এখন সম্ভব নয় কিন্তু আমি সুস্থ আছি আমার পক্ষে সম্ভব যে লোকটা রাত্রে ঘুম আসে না তাকে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয় আর আমি যখন বিস্তার যাই তখন আমার এমনি ঘুম এসে যায় তো সে সময় আমার কি করণীয় আমার করণীয় হলো শেষ রাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ডাকে সেখানে উঠে দুর্গাত অন্তত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমার ওই অসুবিধা তুমি দূর করে দাও অথচ আমরা কি করি আমরা বিছনায় গায়ে নিয়ে দিয়ে থাকি অলসভাবে শুয়ে থাকি সময় কাটে না রাত শেষ হয় না তারপরও আমরা একবার উঠে আল্লাহর কাছে অজু অজু করে পবিত্র হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার মতো এই মানসিকতা আমাদের তৈরি হয় না অতএব সুধিমণ্ডলে আমাদেরকে ভাবতে হবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সঠিক জ্ঞান ফিরে না আসবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এলেম ফিরে না আসবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ ভিরু হওয়ার জন্য যে কাজগুলি দরকার এগুলি যথাযথভাবে জানাও সম্ভব নয় আপনি আমি নিজে জানি আমার পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন সন্তান সন্ততি সবাইকে এই এলেমের সঠিক এলেমের অধিকারী করি আর তার মাধ্যমে সাদাকায় জারিয়া আমরা দুনিয়াতে রেখে যাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন পরিশেষে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং যে ভাইয়েরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আমরা সবার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন কাল কেয়ামতের মাঠে আমাদেরকে জান্নাত উফের দেওয়াজ দান করেন আল্লাহ মামিন আজকে যে সংগঠনের ডাকে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাই না আলাদ সান্দরণ বাংলাদেশ বাংলাদেশ আলাদ যুব সংঘ সোনামণি সংগঠন এর সাথে আমাদের আরও সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা আলাউন আছে অন্যান্য সংগঠন আছে এই সংগঠন যদি না থাকতো তাহলে আপনাদেরকে আমরা একসাথে পাইতামও না হয়তো আমরা রাজশাহী থেকে আসার সুযোগ পাইতাম না তাই না সুতরাং যে সংগঠন আমাদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছে আমরা সেই সংগঠন যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় 
সেই সংগঠন যাতে আল্লাহর কাছে কবুল হয় সেজন্য আমাদেরকে দোয়া করতে হবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যেন এই সংগঠনকে আল্লাহ জীবিত রাখেন আল্লাহ যেন একে টিকিয়ে রাখেন সাথে সাথে সংগঠন টিকে থাকবে কার মাধ্যমে কর্মী যদি না থাকে সংগঠন কি থাকবে অবশ্যই থাকবে না এমাম আছে মুসল্লি নাই জামাত কি হবে হবে না শুধু এমাম একা কারা সালাত আদায় করছে সুতরাং সংগঠন থাকতে হলে অবশ্যই কর্মী থাকতে হবে আমরা চাই আপনারা আমাদের সংগঠনের আহলাদিস আন্দোলনের এই কর্মী হন যাতে করে এই আহলাদিস আন্দোলনের দাওয়াত যেখানে পৌঁছে গেছে সেই দাওয়াতের একটা সবের অংশ আপনার আমল নামায় যেন আল্লাহ যুক্ত করে দেন সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমরা যেন সংগঠনের অংশ অংশগ্রহণ করি আমরা একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী হই শোনেন আপনাদের জানার জন্য বলছি দুই হাজার সালে একবার গিয়েছিলাম সিলেটে সেখানে গিয়ে শুনলাম আমাদের যে আহলাদিস ভাইয়েরা আছে হানাফি সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা সেখানে মাইকিং করে বলে যে ওরা মোহাম্মদি ওরা রফাদারি ওদের সাথে আত্মীয়ত করা যাবে না ওদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ আজকে সেখানে বহু মানুষ আজকে সেই আকেদা গ্রহণ করে আহলাদিস হচ্ছে তার আহলাদ মাসিকার তাহারিকের কারণে আমাদের দাওয়াতের কারণে সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকে সেখানে বহু মানুষ আজকে আহলাদিস হয়েছে এটা কিসের বরকতে এটা সাংগঠনিক প্রচেষ্টার বরকতে আপনি ফেনী বলেন নোয়াখালী বলেন কক্সবাজার বলেন এসব এলাকায় আহলাদিসকে এগুলি মানুষ জানে না বুঝতো না আজ থেকে পাঁচ বছর দশ বছর পিছনে যান মানুষ এগুলি জানত না এগুলি কাকে বলে কিন্তু আজকে সংগঠনের কল্যাণে মানুষ আজকে জানতে পেরেছে বুঝতে পেরেছে যে না হকপন্থী একটি সংগঠন আছে হকপন্থী একটি দল আছে যারা কেবল পবিত্র করেন এবং সেই আদিসের কথা বলে মানুষকে কোরআন এবং সেই আদিসের দিকেই আহ্বান করে সুতরাং আজকে বহু মানুষ সেখানে আমাদের অজান্তেই তারা সেখানে তৈরি হয়েছে যে ভোলাতে মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিল তাই না আপনার জানেন তো ভোলাতে মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিল সেই জায়গায় আজকে আলাদিস আন্দোলনের জন্য জায়গা দান করে সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ব্যবস্থা করেছে আহমদুল্লাহ তাই না এ ধরনের বহু জায়গায় আছে সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকে মানুষ শখের দাওয়াত পেয়ে আজকে নিজেদের আকিদা আমল পরিবর্তন করার সংশোধন করার আজকে তারা চেষ্টা করছে আমাদেরকেও এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যোগ দিয়ে আমরাও যেন আন্দোলনের সাথে সাথী হয়ে আমরা এই সবের একটা অংশীদার হই আমরাও যেন নিজেরা পরকালীন জীবনে আমরা এই সাদাকায় জারিয়া পরকালীন জীবন পেতে থাকি আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামে সুধী মণ্ডলী আজকের এই শুভ উদ্যোগকে আজকের এই যে একটা মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেটাকে আমি স্বাগত জানাই এবং যে ভাইরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের এই উদ্যোগকে কবুল করেন এবং এটাকে যেন তিনি সারা এলাকায় তিনি যেন এটাকে মানুষের কাছে দ্বারে দুয়ারে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় আল্লাহ যেন সেই ব্যবস্থা সেই তৌফিক তাদেরকে দান করেন এই দোয়া করছি পরিশেষে আমরা আপনাদেরকে মাসিকার তাহারিকের পক্ষ থেকে আল্লাহ সন্দরণ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন আপনাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের এই কোরবানি এটা যেন আল্লাহ কবুল করেন এবং কাল কেয়ামতের মাঠে সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন এই দোয়া করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আকুল ফলিহাদা আস্তাফুরুল্লাহ আলী বরকম ওয়ালি সাহের মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত